നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പത്തൊമ്പത് ജോലിക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം അയ്യായിരം രൂപയാണ് മാനേജറുടെ ശമ്പളം പതിനായിരമായാൽ ഇരുപത് പേരുടെയും ശരാശരി ശമ്പളം എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പത്തൊമ്പത് ജോലിക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം അയ്യായിരം രൂപയാണ് സോ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പത് പേരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അയ്യായിരം ഇതായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് പേരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് പേരുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് അതായത് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് പേരുടെ ആകെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതിനായിരം രൂപയാണ് അവിടുത്തെ മാനേജറുടെ ശമ്പളം അതായത് ഇരുപത് പേരുടെ ഇരുപത് പേരും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആകെ ഇരുപത് പേരാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെ ശമ്പളം പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആകെ തുകയിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടെ കൂടും ശരാശരി സോറി ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം ആയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം മാനേജറുടെ ശമ്പളം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ അതായത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇരുപത് പേരുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരുടെ ആകെ ശമ്പളം പതിന ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ആണ് എങ്കിൽ ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തിന് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അതായത് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പൂജ്യം അതായത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ ബന്ധം നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന അക്ഷരം ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഐ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ജെ ആണ് സോ വരുന്നത് ജെ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കേണ്ടത് ജെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷനിൽ ആകെ ജെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അവസാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിനി ബാക്കിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ആ പ്രത്യേകത കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എ ബി സി ഡി ഓർഡറിനാണ് അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി കഴിഞ്ഞാൽ സി സി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇവിടെ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആണ് അതായത് ഇ എഫ് ജി ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത അക്ഷരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എഫ് എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജി ആണ് ജി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ എച്ച് കഴിഞ്ഞ ഐ ആണ് ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ കഴിഞ്ഞ് കെ സോ ഓരോ ലക്ഷണം വിട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ജെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നോക്കാം സോ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ആണ് സോ കെ എഴുതില്ല പകരം എൽ ആണ് എൽ കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എം എൻ ആണ് സോ എം എഴുതില്ല എൻ എഴുതും എൻ ഒ പി സോ നമുക്ക് ഒ കഴിഞ്ഞ് പി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ജെ എൽ എൻ പി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ത്രീ സിക്കൾ ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ് സ്റ്റാർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ സെവൻ സ്റ്റാർ ടു സിക്കൾ ട്വന്റി ത്രീ എയ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് എന്താണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടൂ എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഓരോ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ അതിനോടൊപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ
ഇത് നമുക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും ഒരുപാട് വലിയ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും മെത്തേഡ് വരും സോ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻപ് ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ആ കൂടുതൽ എളുപ്പം ആ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോൾക്കാണ് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ലിങ്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുക സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോ ഓർത്ത് നോക്കിയ രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ റേഷ്യ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് കൂട്ടു പലിശ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു നമ്പറിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചത് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമൊഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദശാം സ്ഥാനം ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കണക്കാക്കുക സോ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് വരും ഇതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ഈ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദറ്റ് ഇസ് ടു താഴെ വൺ ദറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് സോ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും സോ പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് സീറോ അതായത് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും അയാൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാമെങ്കിൽ ട്രക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് സോ നമുക്കൊന്ന് നമ്പർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഇതേ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ദെൻ സെക്കൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് എ തേർഡ് ഉള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തി ദെൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഐ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇതേ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ വൺ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതേ ഓർഡറിന് പറക്കുക വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടി ഇവിടെയാണ് ആറ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് യു നമ്പർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും ദെൻ സി നമ്പർ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും ദെൻ കെ നമ്പർ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ണിയുടെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചും ഉമ്മയുടെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടും ആയാൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സോ വരിയും നിരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ വരിയും നിരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടണിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കാം സോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ആകെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ റാങ്ക്
ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് നാല് ഇൻ രണ്ട് എട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സോ അമ്പത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതായത് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സോ അൻപത് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഒരാൾ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടുകെങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിശ ഏത് സോ സാധാരണ ദിശയതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവസാനത്തെ പൊസിഷൻ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പൊസിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന് ദിശ എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത് വടക്ക് ഇത് തെക്ക് ഇത് കിഴക്ക് ഇത് പടിഞ്ഞാണ് സോ നമുക്കറിയാം അയാൾ അവസാനം ചിന്തിക്കുന്നത് സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കും അയാൾ അവസാനം നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ദിശയിലായിരിക്കും അയാൾ അവസാനമായിട്ട് വന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും അയാളുടെ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നായിരിക്കും അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിറകിൽ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് പോകാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു എന്നാണ് സോ ഇയാൾ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോഴാണ് സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടത് ഇയാൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരിക എങ്കിൽ ഒരു വലത്തേക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരിക ഈ രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ തിരിയുന്ന കൃത്യം ഇടത്തേക്ക് ആയിരിക്കും കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലത്തേക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അയാൾ തിരിയുന്നത് എപ്പോഴും വലത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അയാൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ വന്നത് അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ദെൻ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നീട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു നമ്മൾ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പിൽ അയാൾ ചെയ്തത് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരാം ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇടത്തേക്ക് തിരിയേണ്ടി വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അയാൾ വലത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് മന്ത്രിയുണ്ട് സോ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയാം സോ അയാൾ വന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ ആരംഭിച്ചത് സോ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് പറയാം അയാൾ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിന്റെ എതിർവശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ മൂന്ന് മുപ്പതായി തോന്നുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര മിറർ ഇമേജ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം എത്ര ചോദിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എതിർവശത്ത് ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ സമയം എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുപ്പതായിട്ടാണ് എതിർവശത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് മുപ്പത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് അതായത് എട്ട് മുപ്പതായിരിക്കും റിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാം സോ എപ്പിസോഡ് സിക്സോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ പാലക്കാട് പത്രത്തെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ജില്ലയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ക